ప్రభు అయిన ఇసుకు ఇస్తున్నామంలో మీకందరికీ శుభములు తెలియజేస్తున్నాను పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి ఇర్మియా గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనం చదువుకుందాం హృదయము అన్నిటికంటే మోసకరమైనది అది ఘోరమైన వ్యాధి కలది దాని గ్రహింపగలవాడెవడు అమెన్ ఇది నాన్న మోసపూరితమైన హృదయం అనేటటువంటి అంశాన్ని మనం ధ్యానించుకోబోతున్నాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మానవుని హృదయాన్ని గురించి చెప్పబడినటువంటి వాక్యం ఏంటంటే హృదయము అన్నిటికంటే మోసకరమైనది అది ఘోరమైన వ్యాధి కలది దాన్ని గ్రహింపగలవాడు ఎవడు అన్నిటికంటే మోసకరమైనది భూమి మీద మానవుని యొక్క హృదయం అని పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తుంది అంత మాత్రమే కాదు మోసకరమైనటువంటి హృదయము వ్యాధితో ఉంది అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది అది కూడా ఘోరమైన వ్యాధి కలది అని పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తుంది అయితే దానిని తోటి మానవులు ఎవరు గ్రహించలేరు కానీ గ్రహించగలిగినటువంటి దేవుడు ఉన్నాడు అదే అధ్యాయం పదవ వచనంలో ఒకని ప్రవర్తనను బట్టి వాని క్రియల ఫలము చొప్పున ప్రతీకారము చేయటకు యహోవాను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను అంతరింద్రియములను పరీక్షించువాడను కాబట్టి మోసపూరితమైనటువంటి మానవుని యొక్క హృదయాన్ని గ్రహించగలిగిన వారు ఎవరు లేరు కానీ ఒకని ప్రవర్తనను బట్టి వాని క్రియల ఫలము చొప్పున ప్రతీకారము చేయటకు యహోవాను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను అంతరింద్రియములను పరీక్షించువాడను మానవుని యొక్క మోసపూరితమైనటువంటి హృదయమును దేవుడు మాత్రమే గ్రహించగలడు ఆయనే పరిశీలించే దేవుడు ఆయనే పరిశోధించేటటువంటి దేవుడు అయితే మారు మనసు పొంది రక్షణ పొంది దేవుని బిడ్డలుగా క్రైస్తవ బిడ్డలుగా పిలువబడుతున్నటువంటి వారిలో కూడా ఇటువంటి మోసపూరితమైనటువంటి హృదయము ఉండేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఏ వ్యక్తి అయితే ఏసు రక్తముతో కడగబడినటువంటి స్థితిలో ఉండి అనుదినము తను తాను పరిశీలించుకుంటూ పరీక్షించుకుంటూ సరిచేసుకుంటూ దేవునికి ఇష్టమైన రీతిగా ఆత్మ ఫలాలతో నింపబడి ఉంటారు వారు మాత్రమే ఈ మోసపూరితమైన హృదయం నుండి తప్పించుకోగలరు అయితే దేవుని జనాంగమని చెప్పుకుంటూ హృదయములో మార్పు లేకుండా అంతరంగములో దేవుడు ఆశించినటువంటి మంచి మార్పు లేకుండా పై పైన భక్తి గలవారుగా జీవిస్తూ ఉన్న వారి గురించి పరిశుద్ధ గ్రంథం ఏమని సెలవిస్తుందంటే తీతుకు రాసినటువంటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదహారో వచనం దేవుని ఎరుగుదుమని వారు చెప్పుకుందరు కానీ అసహ్యులను అవిధేయులను ప్రతి సత్కార్యము విషయమై భ్రష్టులునై ఉండి తమ క్రియల వలన ఆయనను ఎరుగమన్నట్టున్నారు అంటే అర్థం ఏంటంటే వీరు చెప్పుకోవడానికైతే మేము దేవుని ఎరిగిన వారము మాకు దేవుడు తెలుసు ఏసుక్రీస్తు అంటే మాకు ఎవరో తెలుసు ఆయన ఇచ్చినటువంటి రక్షణ తెలుసు ప్రభువు చేసిన విమోచన కార్యం తెలుసు ప్రభువు యొక్క గొప్పతనం తెలుసు అని చెప్పుకుంటూ తమ క్రియలలో వారు ఎలా ఉన్నారు అంటే అసహ్యులుగా ఉన్నారు అవిధేయులుగా ఉన్నారు ప్రతి సత్కార్యము విషయమై భ్రష్టులుగా ఉన్నారని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది అందుకే వారి నోటితో వారు చెప్పుకున్నది ఏంటంటే మేము దేవుని ఎరుగుదుము అని చెప్పుకుంటున్నారు కానీ వారి క్రియలు ఏం చెప్తున్నాయంటే తమ క్రియల వలన ఆయనను ఎరుగమన్నట్టున్నారు వారి క్రియలు వారు ఎంత మాత్రం కూడా దేవుని ఎరుగని వారు అని స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాయి కాబట్టి దేవుని ఎరుగుదుమని నోటితో చెప్పుకుంటున్నారు క్రియలలో మాత్రం దేవుని ఎరుగని వారి వలె వారి క్రియలు ఉన్నాయి మోసపూరితమైనటువంటి హృదయం గలవారు ఎలా ఉంటారు అని పరిశుద్ధ గ్రంథం ఏం చెప్తుందో మనం ఒకసారి చూసుకుందాం ఇర్మియా గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం మూడు నాలుగు వచనాలు చదువుకుందాం బిండ్లను త్రొక్కి వంచినట్లు అబద్ధమాడుటకై వారు తమ నాలుకను వంచుదురు దేశంలో తమకున్న బలమును నమ్మకముగా ఉపయోగపరచరు నన్ను ఎరుగక కీడు వెంట కీడు చేయచు ప్రవర్తించుచున్నారు ఇదే యహోవా వాక్కు మీలో ప్రతి వాడును తన పొరుగువాణి విషయమై జాగ్రత్తగా నుండవలేను ఏ సహోదరునైనను నమ్మకుడి నిజముగా ప్రతి సహోదరుడును తంత్రగొట్టయ్యి తన సహోదరుని కొంపముంచును ప్రతి పొరుగువాడును కొండెములు చెప్పుటికై తిరుగులాడుచున్నాడు ఆమెన్ చదవబడిన వాక్య భాగంలో మనం గమనించినట్లయితే మోసపూరితమైనటువంటి హృదయం గలవారు ఎలా ఉంటారో 
స్పష్టంగా ఇర్మియా గ్రంథంలో తెలియజేయబడింది వారు ఎలా ఉంటారు అంటే అబద్ధమాడు వారిగా ఉంటారు అంటే విండ్లను త్రొక్కి వంచునట్లు అబద్ధమాడుటకై వారు తమ నాలుకను వంచుదురు తమ నాలుకను చాలా సులభంగా అబద్ధమాడడానికి వారు వినియోగిస్తారు రెండవదిగా దేశంలో దేవుడిచ్చిన ఆధిక్యతను శక్తి సామర్థ్యాలను తమకున్న బలమును అనుగ్రహించిన దేవుని కొరకు నమ్మకంగా ఉపయోగపరచరు దేవుడు ప్రతి ఒక్కరికి మంచి జ్ఞానాన్ని బుద్ధిని వివేకమును బలమును శక్తిని అనుగ్రహించాడు ఎందుకు ఇచ్చాడంటే ఈ భూమి మీద ప్రతి ఒక్కరూ దేవునికి నమ్మకమైన సాక్షులుగా జీవించడానికి దేవుని నామం గనపరచబడడం కోసం దేవుడు మనకిచ్చాడు అయితే మోసపూరితమైనటువంటి హృదయం కలిగినటువంటి వ్యక్తులు ఏం చేస్తారంటే దేవుడు వారికి ఇచ్చినటువంటి ఆధిక్యతను శక్తి సామర్థ్యాలను బలమును ఎంత మాత్రం కూడా దేవుని కొరకు నమ్మకంగా ఉపయోగపరచరు కీడు వెంట కీడు చేయిచ్చు దేవుని భయము లేని వారుగా వీరు ఉంటున్నారు అయితే మోసపూరితమైనటువంటి హృదయం గల వారు ఇలా ఉంటే వీరి విషయంలో ఏ విధమైన జాగ్రత్త తీసుకోవాలో దేవుడు మనకు తెలియజేస్తున్నాడు అదే చదవబడినటువంటి ఇర్మియా గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో ప్రతి వాడును తన పొరుగు అనే విషయమై జాగ్రత్తగా ఉండవలెను క్రైస్తవ విశ్వాసులకు దేవుడిచ్చేటటువంటి పిలుపు ఏంటంటే మోసపూరితమైనటువంటి హృదయం కలిగిన తమ పొరుగు వారితో ప్రతి విశ్వాసి ఎలా ఉండాలంటున్నాడు దేవుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు రెండవదిగా ఏ సహోదరునైనను నమ్మకుడి ఏ సహోదరుని కూడా నమ్మకూడదు సహోదరులంటే మోసపూరితమైన హృదయము కలిగినటువంటి ఏ సహోదరునైనా లేదా సహోదరినైనా నమ్మనే నమ్మకూడదని పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తుంది ఎందుకు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో సహోదర ప్రేమను గురించి క్రొత్త నిబంధనలో కానివ్వండి మరి పాత నిబంధనలో కానివ్వండి దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞల్లో కానివ్వండి ప్రేమించేటటువంటి విషయంలో దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి కనుక ఆయన నమ్ముకున్న బిడ్డలు కూడా ప్రేమ కలిగి ఉండాలని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది అయితే సహోదర ప్రేమ మనం కలిగి ఉండాలి కానీ మోసపూరితమైనటువంటి హృదయము సహోదరుల్లో ఎవరిలోనైనా ఉన్నట్లయితే వారి విషయంలో తప్పకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి వారిని నమ్మకూడదని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఎందుకు నమ్మకూడదో కూడా ఇక్కడ దేవుని వాక్యంలో స్పష్టంగా రాయబడింది ఏం రాయబడిందంటే మొట్టమొదటిగా నిజముగా ప్రతి సహోదరుడును తంత్రగొట్టై తన సహోదరుని కొంప ముంచును ఎలా ఉన్నారంట బయటికి భక్తి గలవారుగా ఉంటున్నారు లోపల హృదయపూర్వకమైన భక్తి లేదు తంత్రపు స్వభావము మోసపరిచేటటువంటి స్వభావం హృదయంలో ఉంది కాబట్టి ప్రతి సహోదరుడును తంత్రగొట్టై తన సహోదరుని కొంప ముంచును అంటే వారి జీవితాలని ఎంత మాత్రం కూడా అభివృద్ధిలోనికి రానివ్వకుండా దీవెనకరంగా ఉండనివ్వకుండా మధ్యలోనే అవమానం పాలు చేసేటటువంటి కుయుక్తి పూర్వకమైన స్వభావం రెండవదిగా ప్రతి పొరుగువాడును కొండెములు చెప్పుటకై తిరుగులాడుచున్నాడు ప్రతి పొరుగువాడు కొండెములు చెప్పడం అంటే ఒకరి మీద ఒకరికి అబద్ధపు మాటలు వ్యతిరేకమైన మాటలు చాడీలు చెప్తూ తిరిగేటటువంటి స్వభావం మూడవదిగా ప్రతివాడు తన పొరుగువాణిని వంచించును వంచించేటటువంటి స్వభావం మోసం చేసేటటువంటి స్వభావం చాలా నమ్మినప్పుడు నమ్మినటువంటి వ్యక్తుల్ని సహితం మోసం చేసేటటువంటి స్వభావం నాలుగవదిగా ఎదుటి వాణి తప్పులు పట్టవలనని ప్రయాసపడుదురు ఎదుటి వాణి తప్పులు పట్టాలని ప్రయాసపడేటటువంటి స్వభావం కొంతమందికి ఇదొక అలవాటు వారు ప్రార్థనకి వెళ్ళినా దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళినా లేదా ఎవరింటికి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మంచి ఉద్దేశంతో ప్రేమపూరితమైనటువంటి భావంతో సంతోషంగా ఇతరుల మేలు కోరుకునేటటువంటి స్వభావంతో వెళ్ళరు కానీ ఎక్కడైనా ఏదైనా ఒక తప్పు దొరుకుతుందేమో విమర్శించడానికి ఒక అవకాశం దొరుకుతుందేమో అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు ఇటువంటి వారు తెలియకనే తమ హృదయంలో మోసాన్ని కలిగి ఉన్నారు కపటాన్ని కలిగి ఉన్నారు హృదయంలో ఎంత మాత్రం కూడా దేవుని సన్నిధి లేదు అన్నదానికి ఇది సాదృశ్యంగా ఉంది అందుకే ఇర్మియా ప్రవక్తతో ప్రభు ఏమంటున్నాడంటే ఇర్మియా గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఆరో వచనంలో నీ నివాసము కాపట్యము మధ్యనే అంటే మోసపూరిత హృదయము గలవారి యొద్దనే ఉన్నది ప్రవక్త అయినటువంటి ఇర్మియా యొక్క కాలంలో ఆయన ఉన్నటువంటి ఆ జనులందరూ ఇస్రాయేలీలే ఇస్రాయేలు జనాంగము మధ్య ఆయన దేవుని కొరకు ఒక ప్రవక్తగా పనిచేస్తున్నాడు అయితే ఏవుడు ఆయనతో అంటున్నాడు నీ నివాసము ఎవరి మధ్య ఉంది కాపట్యము మధ్యనే ఉంది కపటపూరితమైనటువంటి మనుషుల మధ్యలో ఉంది 
మోసపూరితమైనటువంటి ఆలోచన విధానం కలిగినటువంటి మనుష్యుల మధ్యలో ఉందని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అంత మాత్రమే కాదు వారు కపటులై నన్ను తెలుసుకొని నొల్లకున్నారు ఒక వ్యక్తి హృదయంలో మోసం ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి హృదయంలో కపటపూరితమైనటువంటి ఆలోచన విధానం ఉన్నప్పుడు దాని అర్థం ఏంటంటే వారు నిజముగా వ్యక్తిగతంగా దేవుని ఎరిగిన అనుభవంలో వారు లేరు బయటకు మాత్రం మేము దేవుని ఎరిగిన వారమని చెప్పుకుంటున్నారు కానీ వారి హృదయ అంతరంగంలో దేవునికి ఎంత మాత్రం కూడా స్థానం లేదు దేవుని ఎందు భయభక్తులు గలవారిగా వారు ఉండలేకపోతున్నారు సహోదరులే అయినా పొరుగు వారే అయినా వారి హృదయములు కపటముతో మోసపూరితమైనటువంటి స్వభావంతో తమ సహోదరులకు కానీ పొరుగు వారికి కానీ కీడు చేయాలి అనేటటువంటి ఆలోచనతో వారు ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా వారి విషయంలో విశ్వాసులైనటువంటి వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలనే దేవుని వాక్యము సెలవిస్తుంది ప్రైజ్ ద లాండ్ హలెలుయా ఒకవేళ జాగ్రత్త పడకపోతే ఏమవుతుంది జాగ్రత్త పడకపోతే కుటుంబాలకు తీరని నష్టం కలుగుతుంది అందుకే జాగ్రత్త పడాలి అంటే పరలోకపు తండ్రి యొక్క జ్ఞానాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క నడిపింపు మనం కలిగి ఉండాలి దేవునితో ప్రార్థనా పూర్వకమైనటువంటి సన్నిహితమైనటువంటి సంబంధాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి దావీది యొక్క కుటుంబంలో ఇటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు కపటపు స్వభావం కలిగినటువంటి మోసపూరితమైన స్వభావం కలిగినటువంటి వంచన చేసేటటువంటి స్వభావం కలిగినటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు వీరి ద్వారా దావీదు కుటుంబంలో గొప్ప విషాదము నష్టము చోటు చేసుకున్నట్టుగా మనం గమనించగలం ఇద్దరు వ్యక్తులను గురించి మనం ఈ సమయంలో ధ్యానించుకోబోతున్నాం మొట్టమొదటి వ్యక్తి యహోనా దాబు రెండవ వ్యక్తి అమ్నోను ఈ యహోనా దాబు దావీది యొక్క అన్న అయినటువంటి షిమ్యాకు కుమారుడు దావీదుకు ఏడుగురు అన్నలు ఉన్నారు వీరిలో షిమ్యా అనేటటువంటి సహోదరుని యొక్క కుమారుడు యహోనా దాబు అయితే దావీదు తన అన్నలందరికీ ఏదో ఒక రీతిగా సహాయకారిగా ఉన్నాడు సౌలు రాజు దావీదును తరుము కొనడం ప్రారంభించినప్పుడు దావీదు దూర ప్రాంతాలు కొండలకు పారిపోయి అదుల్లాము అనేటటువంటి ఒక గుహలో తలదాచుకున్నాడు ఎప్పుడైతే ఆయన అక్కడ తలదాచుకున్నాడో దావీదు దగ్గరికి తన సహోదరులు తన తండ్రి ఇంటి వారు అప్పుల్లో ఉన్నవారు ఆకలితో ఉన్నవారు అసమాధానంగా ఉన్నవారు ఇబ్బందిలో ఉన్నవారు అందరూ దావీద్ దగ్గరికి తరలి వచ్చారు ఈ మాట మరి మొదటి సమయల గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం మొదటి రెండు వచనాలు రాయబడింది దావీదును సౌలు రాజు చంపచూచినప్పుడు యూదా దేశము నుండి పారిపోయి అదుల్లాము గుహలో ఉన్నప్పుడు అతని సహోదరులను అతని తండ్రి ఇంటి వారందరూ అతని యొద్దకు వచ్చిరి ఇంచుమించు నాలుగు వందల మందికి దావీదు ఆ సమయంలో అధిపతి అయినట్టుగా మనం గమనించగలం అంటే అంతకు ముందు దావీదు యొక్క ముగ్గురు సహోదరులు సైన్యంలో ఉన్నారు అయితే ఎప్పుడైతే గొల్యాత్తును దేవుడు దావీదు ద్వారా చంపించాడు దావీదును అభిషేకించుకున్నాడు దేవుడు దావీదు పక్షముగా ఉన్నాడన్న సంగతి విన్న తర్వాత సౌలు దావీదును తరమడం ప్రారంభించాడు దావీది యొక్క కుటుంబీకులందరినీ బాధ పెట్టడం ప్రారంభించాడు అందుకనే దావీది యొక్క అన్నలందరూ పారిపోయి దేశాన్ని విడిచిపెట్టి దావీదు దగ్గరికి అదుల్లాము గుహలోనికి వచ్చారు ఇంచుమించు నాలుగు వందల మంది అక్కడ చేరితే ఆ దినాన వారందరికీ దావీదు అధిపతి అయ్యాడు అయితే సౌలు మరణం తర్వాత రెండవ సమయల గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం మూడవ వచనంలో ప్రజలు దావీదునకు రాజుగా పట్టాభిషేకం చేశారు దావీది ఇప్పుడు రాజయ్యాడు పట్టాభిషేకం జరిగించబడింది దేవుడు దావీదుకు తోడుగా ఉన్నాడు దేవుడు నియమించినటువంటి ఆ దినాన ఎప్పుడైతే దావీదు రాజయ్యాడు దావీద్ ఏం చేశాడంటే అప్పటి వరకు ఎరుషులేము ఎబూసీయుల స్వాధీనంలో ఉంది అన్యుల స్వాధీనంలో ఉంది అప్పుడు దావీదు ఎబూసీయుల యొద్ధ నుండి ఎరుషులేమును స్వాధీనపరచుకున్నాడు స్వాధీనపరచుకున్న తర్వాత దావీదు పురము అనగా సియోను కోటను అక్కడ కట్టించాడు చక్కగా మంచి మంచి కట్టడాలు కట్టించాడు తన కుటుంబాన్ని క్షేమంగా అక్కడికి చేర్పించాడు దేవుడు దావీదుని ఎంతగా దీవించాడంటే రెండవ సమయల గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం పదవ వచనంలో దావీదు అంతకంతకు వర్దిల్లెను సైన్యములకు అధిపతి యహోవా అతనికి తోడై ఉండెను ఒక వ్యక్తి తన జీవితంలో వర్దిల్లాలి దీవించబడాలి అంటే తప్పకుండా ఆ వ్యక్తికి దేవుడు తోడుగా ఉండాలి దేవుడు మనకు తోడుగా లేకపోతే ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా తన జీవితంలో వర్దిలడం కానీ దీవించబడడం కానీ అత్యున్నతమైనటువంటి స్థితికి చేరుకోవడం కానీ జరగదు ఇక్కడ దేవుడు దావీదుకు తోడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి అంతకంతకు దావీదు వర్దిల్లుతూ ఉన్నాడు రాజయ్యాడు చక్కగా పట్టణాలు కట్టించాడు కోటను కట్టించాడు నివాసాన్ని అక్కడికి మార్చుకున్నాడు 
మార్చుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దావీదు రాజయ్యాడు దీవించబడ్డాడు దావీదు యొక్క భార్యలందరూ రాణులయ్యారు వాళ్ళ యొక్క స్థితి స్థాయి దేవుడు ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి పెంచాడు రాణులయ్యారు దావీది యొక్క కుమారులందరూ రాకుమారులయ్యారు దావీది యొక్క కుమార్తెలు రాకుమార్తెలయ్యారు అప్పటి వరకు దావీదు అదుల్లాము గుహలో తనతో ఉన్నటువంటి నాలుగు వందల మంది కాకుండా రాన్ రాను వారందరూ మరి వారి సంఖ్య పెరిగింది ఇంచుమించు ఆరు వందల మంది దావీతో ఉన్నారు ఈ ఆరు వందల మందితో ఒక్కడిగా ఉంటూ వారితో పాటు జీవిస్తూ ఉన్నాడు అయితే ఎప్పుడైతే దావీదుకి పట్టాభిషేకం చేయబడిందో ఎరుషులేమును స్వాధీనపరచుకొని ఆయన సియోను కోటను కట్టించాడు తన యొక్క నివాసాన్ని అక్కడికి మార్చాడు మరి రాజు రాణి మరి వాళ్ళ పిల్లలు రాకుమారులు రాకుమార్తెలుగా పిలువబడుతూ తమలో అప్పటి వరకు ఒకరిగా ఉన్నటువంటి దావీదు హెచ్చైనటువంటి స్థితికి దేవుడు దావీదుని హెచ్చించాడు దావీదు ఎప్పుడైతే ఉన్నతంగా దీవించబడ్డాడో ఒక రాజుగా రాజ కుటుంబీకులుగా తన కుటుంబ సభ్యులు పిలువబడ్డారో అప్పటి వరకు తమలో ఒకనిగా ఉన్నటువంటి దావీదుని బట్టి తమ అన్నలందరూ సంతోషించారు కానీ దావీదు ఎప్పుడైతే తమలో ఒకడిగా ఉండకుండా ఒక రాజుగా దీవించబడ్డాడో యహోనా దాబు హృదయంలో కపటము చోటు చేసుకుంది యహోనా దాబు దావీది యొక్క అభ్యున్నతిని ఓర్చుకోలేకపోయాడు దావీది యొక్క పిల్లల యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని సహించలేకపోయాడు అందుకే యహోనా దాబు ఎటువంటి వాడు అన్నది పరిశుద్ధ గ్రంథంలో దేవుని వాక్యం ఏం సెలవిస్తుంది ఒకసారి చూసుకుందాం రెండవ సమయాల గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన అమ్నూనకు మిత్రుడొకడుండేను అతడు దావీదు సహోదరుడైన షిమ్యా కుమారుడు అతని పేరు యహోనా దాబు ఈ యహోనా దాబు బహు కపటము గలవాడు ఆమెన్ అమ్నోనకు మిత్రుడు ఒకడుండెను అతడు దావీదు సహోదరుడైన షిమ్యా కుమారుడు అతని పేరు యహోనా దాబు ఈ యహోనా దాబు బహు కపటము గలవాడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో యహోనా దాబు యొక్క స్వభావాన్ని గురించి స్పష్టంగా రాయబడింది ఎటువంటి స్వభావం అంట బహు కపటము కలిగినటువంటి స్వభావం దేవుడే మరి టెస్ట్ వై చేశాడు అతని గురించి బహు కపటము కలిగిన వాడని ఎందుకు బహు కపటము కలిగిన వాడని పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తుందంటే ఇతను అమ్నోనుకి ఎలా ఉన్నాడంట మిత్రునిగా ఉన్నాడు ఒక ప్రాణ స్నేహితునిగా అమ్నోనుతో ఉన్నాడు ఈ అమ్నోను ఎవరు అంటే దావీది యొక్క పెద్ద కుమారుడు దావీదు భార్య అయినటువంటి ఎజ్రేయలీ హీనోయము యొక్క కుమారుడు అమ్నోను ఈ యొక్క అమ్నోని యొక్క స్వభావం ఏంటో కూడా మనం ఒకసారి చూసుకుందాం రెండవ సమయాల గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయం మొదటి వచనం రెండవ వచనం చదువుకుందాం తరువాత దావీదు కుమారుడుగు అప్షాలోమునకు తామారాను ఒక సుందరి త్వాత్యగు సహోదరి ఉండగా దావీదు కుమారుడుగు అమ్నోను ఆమెను మోహించెను తామారు కన్య అయినందున ఆమెకు ఏమి చేయవలనన్నను దుర్లభమని అమ్నోను గ్రహించి చింతాక్రాంతుడై తన చెల్లెలైన తామారును బట్టి చిక్కిపోయాను ఆమెన్ దావీదు కుమారుడుగు అప్షాలోమునకు తామారను ఒక సుందరి వత్యగు సహోదరి ఉండగా దావీదు కుమారుడుగు అమ్నోను ఆమెను మోహించెను ఈ అప్షాలోమ ఎవరు గెషూరు రాజు అయినటువంటి తల్మయ్ అనేటటువంటి ఆ రాజు యొక్క కుమార్తె పేరు మయక ఈమెను దావీదు వివాహం చేసుకున్నాడు ఈమె ద్వారా అప్షాలోము తామారు అనేటటువంటి బిడ్డలు దావీదుకు కలిగారు ఇప్పుడు అమ్నోను ఒక భార్య యొక్క కుమారుడు దావీది యొక్క మరి యొక్క భార్య యొక్క కుమార్తె తామారు తామారు బహు సుందరవతి అని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడింది తామారు అమ్నోనుకి చెల్లెలవుతుంది తన చెల్లెలని నిష్కపటమైనటువంటి సహోదర భావంతో అమ్నోను చూడలేకపోయాడు చూడలేకపోయాడు అంత మాత్రమే కాదు ఆమెను మోహించెను అని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడింది అయితే తల్లులు వేరైనా తండ్రి ఒక్కడే తామారు అమ్నోనుకు సొంత చెల్లెలే చెల్లెలైనప్పటికీ ఆమె వైపు ఆయనకు కలిగినటువంటి దృష్టి చెడు దృష్టితో ఆమెను చూసినట్టుగా మనము గమనించగలం మోహపు చూపు గురించి ప్రభు క్రొత్త నిబంధనలో చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే మతయస్సు వార్త ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది వచనాల్లో మనం గమనించినట్లయితే వ్యభిచారము చేయవద్దని చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు కదా నేను మీతో చెప్పినదేమనగా ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూచు ప్రతివాడు అప్పుడే తన హృదయమందు ఆమెతో 
వ్యభిచారము చేసిన వాడగును మోహపు చూపు ఈజ్ ఈక్వల్ టు వ్యభిచారము వ్యభిచారము చేయవద్దని దేవుని ఆజ్ఞల్లో ఒక ఆజ్ఞ కాబట్టి ఏ విధమైనటువంటి వ్యభిచారము నేను చేయలేదు కేవలం చూపులు మాత్రమే అలాగే ఉన్నాయి అనుకుంటే మోహపు చూపుతో చూచు ప్రతివాడు హృదయం ముందు ఏం చేస్తున్నాడంట వ్యభిచారం చేస్తున్నాడని దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది అమ్నోనుకు ఎంత భయంకరమైన వ్యక్తిత్వం ఉందంటే తన చెల్లెలిని చెల్లెలిగా చూడలేకపోయాడు తన చెల్లెలి విషయంలో అతడు మోహపు చూపును కలిగి ఉన్నాడు వ్యభిచారపు తలంపును అతడు కలిగి ఉన్నాడు అంత మాత్రమే కాదు చెల్లెల పట్ల దురభిప్రాయాన్ని అతను కలిగి ఉన్నాడు మంచి అభిప్రాయం లేదు రెండవ సమయాల గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయం రెండవ వచనంలో చెప్పబడింది ఏంటంటే తామారు కన్యక అయినందున ఆమెకు ఏమీ చేయవలనని అయినను దుర్లభమని అమ్నోను గ్రహించి చింతాక్రాంతుడై తన చెల్లెలైన తామారును బట్టి చిక్కిపోయాను తామారు కన్యకగా ఉంది దావేది యొక్క కుటుంబం కాబట్టి రాజ కుటుంబం కాబట్టి ఎవరి గృహాల్లో ఎవరికి వారికి గృహాలను నిర్మించాడు చక్కగా వారి కోటలో ఉంటున్నారు నివాసం ఉంటున్నారు కన్యకలు ఎక్కువగా ఇస్రాయేలు కన్యకలు బయటికి రారు ఇతరుల ఇళ్ళకి మామూలుగా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వారు వెళ్ళరు ఏదైనా ఒక శుభ కార్యం ఉన్నప్పుడు శుభ సందర్భం ఒక గృహంలో ఉన్నప్పుడు పెద్దవారితో కలిసి వెళ్ళి తిరిగి రావడం వారికి అలవాటు తమ్మును తాము భద్రపరచుకోవడం అలవాటు అందుకే అమ్నోనుకు ఒక విషయం అర్థమైంది తామారు కన్యక కాబట్టి ఆమెకి ఏం చెయ్యాలన్నా కూడా కష్టమే దుర్లభమని అమ్నోను గ్రహించాడు ఆమెకి ఏమీ చేయలేకపోతున్నాను తన హృదయంలోని మోసపూరితమైనటువంటి దురుద్దేశాన్ని నెరవేర్చుకోలేకపోతున్నానని చింతాక్రాంతుడయ్యాడంట అంత మాత్రమే కాదు తన చెల్లెలైన తామారును బట్టి అమ్నోను చిక్కిపోయాడని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడింది ఎంత ఘోరమైనటువంటి స్వభావం తన చెల్లెల్ని చెల్లెలుగా చూడలేకపోతున్నాడు ఇటువంటి స్వభావం ఎవరిలోనైనా ఉండి హృదయాన్ని మోసగిస్తూ చెడు తలంపులు చెడు ఆలోచనలు నెరవేర్చుకునేటటువంటి ఉద్దేశంతో దివారాత్రులు చింతతో గడిపినట్లయితే అమ్నోనుకు కలిగినటువంటి మరణమే తప్పకుండా అటువంటి వ్యక్తులకి కలుగుతుంది పాపము వలనవచ్చు జీతము మరణం అమ్నోనుకి అదే స్థితి కలిగిందండి అంత మాత్రమే కాదు ఈ అమ్నోనుది తన చెల్లెల పట్ల కప్పటపు ప్రేమ అందుకే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ప్రతి సహోద ఏ సహోదరునైనను మీరు నమ్మవద్దు ఎందుకంటే వారి హృదయంలోని ఆలోచనలు తలంపులు అభిప్రాయాలు పాపముతో నిండి ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవరిని నమ్మకూడదని అటువంటి వ్యక్తి మోసపూరితమైనటువంటి హృదయం గల వ్యక్తులను నమ్మకూడదని పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ అమ్నోనికి ఒక మంచి మిత్రుడు యహోనా దాబు యహోనా దాబుకి దావీది యొక్క కుటుంబము ఉన్నతమైన స్థితిలో చేరుకోవడం అతనికి కడుపు మంట అతనికి ఇష్టం లేదు మనసులో ఎలాగైనా సరే దావీదు కుటుంబం అవమానం పాలు కావాలి ఈర్ష్య ద్వేషము అతని హృదయంలో ఉంది అయితే అతనికి యొక్క స్వభావము బహు కపటము కలిగిన స్వభావం అని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఎందుకు చెప్పబడిందంటే ఏ రోజు కూడా అతడు తన ద్వేషాన్ని బయటికి చూపించలేదు ఏ రోజు కూడా మోసపూరితమైన ఆలోచన అతడు కలిగి ఉన్నట్లుగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడలేదు పైగా దావేది యొక్క పెద్ద కుమారుడైనటువంటి అమ్నోనుకి మంచి మిత్రునిగా ఉన్నాడు ఒక మంచి స్నేహితునిగా ఉన్నాడు వారి యొక్క శ్రేయోభిలాషిగా వారిని ప్రేమించేటటువంటి వ్యక్తిగా వారి యొక్క ఉన్నతిని కోరుకునేటటువంటి వ్యక్తిగా అతడు కనబడుతూ ఉన్నాడు అయితే ఒక దినాన్ని అతడు అమ్నోన్ని చూశాడు అమ్నోను చూసినప్పుడు అమ్నోన్ని అడుగుతున్నాడు అమ్నోను మరి నువ్వు రాజకుమారుడివి కదా ఎందుకు నువ్వు రోజు రోజుకి చిక్కిపోతున్నావు అని అడుగుతున్నాడు ఒకసారి చూద్దాం రెండవ సమయల గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనం చదువు రాజకుమారుడు అయిన నీవు నానాటికి చిక్కిపోవుటకు హేతువేమి సంగతి నాకు తెలియచెప్పవా అని అమ్నోనుతో అనగా అమ్నోను నా తమ్ముడగు అబ్షాలోము సహోదరి అయిన తామారును నేను మోహించి ఉన్నానని అతనితో అనెను ఆమెన్ ఇప్పుడు అమ్నోనుని యహోనా దాబ అడుగుతున్నాడు నువ్వు రాజకుమారుడువు కదా రోజు రోజుకి నువ్వెందుకు చిక్కిపోతున్నావు నీ హృదయంలో ఏం బాధ ఉంది ఏదో ఆలోచిస్తున్నావు ఏదో మనోవేదంతో నువ్వు ఉన్నావు అందుకే నువ్వు చిక్కిపోతున్నావు కారణమేంటో నాకు చెప్పొచ్చు కదా సంగతి నాకు తెలియజెప్పవా అని ఎంతో ప్రేమతో ఎంతో సహకారిగా ఉన్నట్టుగా ఒక ప్రాణమిత్రుడుగా అడిగాడు అడిగినప్పుడు అమ్నోను సాధారణంగా మరి ఎవరైనా 
తమ హృదయంలోని రహస్యాలని పంచుకోవాలంటే ఎంతో నమ్మదగిన వ్యక్తులు ప్రాణ స్నేహితులతో తప్ప ముఖ్యమైన విషయాల్ని పంచుకోరు హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ రహస్యాన్ని అమ్నోను మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యహోనా దాబుతో పంచుకుంటున్నాడు కారణం ఏంటంటే యహోనా దాబు అంత మంచి ప్రాణ స్నేహితునిగా అమ్నోనుతో చక్కగా అతడు యాక్ట్ చేస్తున్నాడు అనమాట అందుకే అంటున్నాడు నా తమ్ముడు అంశాలోము సహోదరి అయిన తామారు నేను మోహించి ఉన్నాను అన్నాడు వెంటనే యహోనా దాబు ఏమంటున్నాడు నిజంగా యహోనా దాబు కపటపు స్వభావం లేనివాడైతే ఒక అన్నగా అమ్నోను కంటే పెద్దవానిగా ఒక మంచి మిత్రునిగా దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి ఆయన జనాంగముగా ఒక మాట యహోనా దాబు చెప్పాల్సింది అమ్నోనికి ఏం మాట్లాడుతున్నావు అమ్నోను నువ్వు నీకేం తలంపు కలిగింది ఎంత భయంకరమైన ఆలోచన నువ్వు కలిగి ఉన్నావు దేవుని యొక్క జనాంగము మనము అన్న సంగతి నువ్వు మర్చిపోయావా నీ తండ్రి అయిన దావీదు ఈ విషయం తెలిస్తే ఊరుకుంటాడా అతను అభిషేకింపబడినటువంటి వ్యక్తి దేవుని బిడ్డగా ఉంటున్నాడు ఎంత ధైర్యం నీకు ఇటువంటి ఆలోచన కలిగి ఉండడానికి ఈ తలంపు నీకు ఎంత మాత్రం ఉండకూడదు నీ చెడు తలంపుని వెంటనే సరి చేసుకో జాగ్రత్త చేసుకో అని చెప్పాలి కానీ ఏహోనా దాబ అట్లా చెప్పలేదండి ఎందుకంటే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడింది కదా బహు కపటము కలవాడు కపటపు ఆలోచన అతనిలో ఉంది అతనికి కావలసింది ఒక్కటే ఎలాగైనా సరే దావీది యొక్క కొంప ముంచబడాలి అందుకోసం అని ఏం చెప్తున్నాడు ఐదో వచనంలో యహోనా దాబు నీవు రోగి అయినట్టు వేషం వేసుకొని నీ మంచం మీద పండుకొని ఉండము నీ తండ్రి నిన్ను చూచుటకు వచ్చినప్పుడు నీవు నా చెల్లెలైన తామారు చేత సిద్ధపరచబడిన భోజనము నేను భుజించినట్లు ఆమె వచ్చి నేను చూచుచుండగా దానిని సిద్ధము చేసి నాకు పెట్టినట్లు సెలవిమ్మని అడుగుమని అతనికి బోధింపగా అమ్నోను పడక మీద పండుకొనెను ఒక బోధ చేశాడు అమ్నోనికి ఏమని చెప్పాడంటే తామారు కన్యక కాబట్టి ఆమె ఇంటి నుంచి నీ ఇంటికి రావడం అనేది అసాధ్యమైనటువంటి విషయం నీ ఇంటి నుంచి ఆమె ఇంటికి వెళ్ళి ఆమెకేమైనా చేయడం అనేది అసాధ్యమైనటువంటి విషయం కాబట్టి నేను ఒక ఉపాయం చెప్తాను నీకు ఒక ఆలోచన చెప్తాను ఈ ఆలోచన ప్రకారం నువ్వు అడుగు ముందుకేసినట్లయితే నీ హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ కోరికను నువ్వు నెరవేర్చుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే నువ్వు రోగి అయినట్టు వేషం వేసుకొని నీ మంచం మీద పండుకో పండుకున్నప్పుడు తప్పకుండా నీ తండ్రి నిన్ను చూడ్డానికి వస్తాడు నా కుమారుడు అనారోగ్యంతో ఉన్నాడని చూడ్డానికి వస్తాడు చూడడానికి వచ్చినప్పుడు నీ తండ్రిని నువ్వు ఒక కోరిక కోరు నా చెల్లెలైన తామారు చేత సిద్ధపరచబడిన భోజనము నేను భుజించినట్లు ఆమె వచ్చి నేను చూచుచుండగా దాన్ని సిద్ధము చేసి నాకు పెట్టినట్లు సెలవిమ్మ అంటే అర్థం ఏంటంటే తామారు నా చెల్లెలైన తామారుని నా ఇంటికి పంపించండి నాన్నగారు ఆమె వచ్చి నా ఇంట్లో నా ఎదురుగా నాకు భోజనాన్ని సిద్ధపరిచి ఇవ్వాలి అనే మాట ఈ కోరిక కోరమన్నాడు కోరమన్నప్పుడు మరి అమ్నోను వెంటనే ఏం చేశాడు చక్కగా ఆచరణలో పెట్టాడండి అందుకే పరిశుద్ధ గ్రంథం రాయబడింది అడుగుమని అతనికి బోధింపగా అమ్నోను పడక మీద పండుకొనెను అమ్నోను వెంటనే ఆచరణలో పెట్టడానికి పడక మీద పడుకున్నాడు అతని హృదయము పాపపు వాంచతో రగిలిపోతుంది సాతాను చేతుల్లో అతను ఉన్నాడు బయటికి చూడ్డానికి మాత్రం దావీది యొక్క పెద్ద కుమారునిగా ఉన్నాడు చాలా మంచి వ్యక్తిగా ఉన్నాడు హృదయం అంతా పాపముతోనూ పాపపు తలంపులతోనూ అతని హృదయం నింపబడి ఉందండి ఎంత ఘోరమైన విషయం అందుకే హృదయము మోసకరమైంది అది ఘోరమైన వ్యాధి కలది Thank you.